Hallo ähm, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Part von World Peace Burning Blood 3 Meine Otaku Anime Freaks Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr wunderschönen Ferien habt Ich werde bestimmt jetzt in diesem Moment auch irgendwo chillen die Sonne genießen und einfach alles genießen und das sollt ihr natürlich auch tun und heute geht es darum ich habe schon mal äh, angesprochen das, das haben wir gemacht das haben wir gemacht das haben wir gemacht da bist du fünf gekommen heute machen wir die restlichen fünf ähm, Steckbriefe oder vielleicht auch ein bisschen mehr wir werden sehen und zwar habe ich heute mir das Thema Teufelsfrüchte mal überlegt ich kenne mich da auch noch nicht so 100% aus aber es gibt ja einige Piraten oder fast alle Piraten, die eine Teufelsfrucht gegessen haben. Von Ruffy bis zu Yuso bis zu äh, Blackbeard und so weiter. Und wir werden uns heute, ich werde euch heute mal so eine, drei, vier sagen, welche ich richtig cool finde. Und äh, was für eine ich gerne mir vorstellen könnte, welche ich gerne hätte so. Ja, auch eine Kombination. Aber beginnen wir doch mal den ersten Steckbrief, meine Freunde. Gesucht, Cybox. Die Pazifi Pazifista ist Bär nachgebildet. Frankie, das Original. Beide haben über menschliche Kräfte. Aber trotzdem werden wir sie beide besiegen. So, mit wem kämpfen wir heute? Ich habe heute Bock auf den guten Sabo. Und dann machen wir hier... Dem guten Mihawk und sehr Crocodile. So, dann nehme ich als Begleiter den guten Chef und ja, mehr können wir leider nicht mitnehmen. Schade, schade, aber nun ist es so. So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, wir beginnen mit der ersten Frucht. Ja, die allererste Frucht, die ich mega geil finde, ist den Namen habe ich ja jetzt schon mal äh, erwähnt, ist die Diamant äh, Teufelfrucht, wo der gute Yuso hat. Ähm, wie die Vorgeschichte, wie er es jetzt bekommen hat, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber damit kann er sich zum Beispiel ein gigantisches Diamantenschild machen. Er kann seinen ganzen Körper aus Diamanten machen und Diamanten sind ja so, ich glaube mal sogar härter als Stahl, würde ich mal behaupten. But, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Muss ich gestehen, weil ich habe jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Drachen. Ajo, komm her, du kleiner Teddybär. Und tschüss. So, haben wir ein bisschen Golf gespielt und ihn eingelocht. Bam. So. Ja, auf jeden Fall die Diamantfrucht finde ich richtig geil, weil man kann sich da übel schützen, meine Freunde, was halt mega geil ist einfach. Ja. Sonst, wenn ihr darüber noch ein paar Fakten wisst, bin ich gerne offen. Ajo. Ah, Dann als nächstes die nächste Frucht, meine Freunde. Wo ich richtig mega nice feier, ist die Smokefrucht. Wo der gute Smoker. Ich glaube, sie heißt Smokefrucht. Könnt ihr mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob's, ob ich da euch jetzt einen Scheiß erzähle oder nicht. So. Ja, jetzt setzen wir unser Haki ein, meine Freunde. Ich hoffe, dass er den trifft. Jawohl, er hat ihn getroffen. Ich werde alle verdurst. Äh. Fail. Okay. Hat wohl nicht geklappt. Bam. Jetzt wird Schnitzel aus dem guten Fränke gebracht. Ein mechanisches Schnitzel. Oh jo. Ja, ihr merkt schon, ich muss echt wieder reinkommen. Ohne jetzt spalten wir ihn. Bam, bam. Ohne jetzt steh auf und dann. Hier ist du. In zwei geteilt, mein Freund. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt S-Rang geschafft haben. Ich glaube und nicht. Deswegen müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Wo ich gerade die Smoke-Frucht? Die ist richtig cool, weil 
wenn du angegriffen wirst, kann das sich einfach zu Smoke, also zu Rauch verwandeln und kann auch damit auch fliegen und so. Das ist echt mega geil. So, ihr seid eigentlich fast ähm, unzerstörbar, so in der Art, weil, ähm, oder unverletzbar, eher gesagt, weil sobald ihr merkt, dass einer angreift, das ist auch beim Cyclock oder bei seiner Frucht, Wüstenfrucht oder wie sie auch heißt, Oh, das war ein schlechter Kampf von uns, aber das war unser erster Kampf. Und ja, ich liebe dich auch. Ich will dich auch heiraten, Mensch Nuki. Und auf jeden Fall ist sie auch mega geil. So, und dann kommen wir zur nächsten Frucht. Und zwar werden wir mit ihr gleich auch kämpfen. Ist vom guten Bucky die gute Trenn-Trenn-Frucht. Die ist auch mega nice, finde ich. Einfach Körperteile. So. Ich glaube, das war gegen Ruffy die eine Szene, wo er seinen Arm löst, äh, seine Hand von seinem Arm löst und mit dem Schwert den hinter ihm einfach reinrammt. Das ist echt eine coole Attacke, weil du einfach damit viele Attacken machen kannst, einfach. Und ich finde die einfach geil. Also, ich finde es einfach geil. So, überlegt mir jetzt halt faul. Ist, ähm, jeder kennt es von euch. Ist jetzt so gemütlich auf der Couch und chillt so ein bisschen und dann habt einen spannenden Film vorher geguckt und was ist? Ein Scheißfilm kommt dann. Dann denkt ihr so, hm, Mist. Die Fernbedienung ist so weit weg. Und eigentlich habe ich keinen Bock gerade aufzustehen. Ja, und was macht ihr dann? Macht ihr einfach die Trend Trennfrucht? Zack! Und ihr habt die Fernbedienung in der Hand. Richtig praktisch, oder? Kann man jetzt mal so sehen. Und... Ja, wie gesagt, das ist einfach richtig cool, seine einzelnen Körperteile sich damit... Ajo! Alter, was ist gerade los mit mir? Bam, 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 bam. Alter. Und tschüss. Das machen wir mit dem guten Brook einfach. Bam. Spür meinen Stock des Todes. Frauenheld. Boom. Schade, dass es ihn nicht weggeflasht hat. Aber okay, wir haben es geschafft. Dann, welche Frucht finde ich noch geil? Also wenn ihr, wie gesagt, noch mehr Informationen zu einer Frucht habt, oder ich eine Frucht falsch bin, ähm, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ich ähm, eine Frucht, oder hättet ihr Bock auf sowas, dass ich ähm, solche Videos mache, wo ich so auf die Früchte eher eingehe, so, dass ich zum Beispiel Bucky vorstelle, und so ein bisschen über ihn erzählen, was ihm passiert ist, was seine Frucht macht, alles ganz genau. Hätte ihr da Bock drauf? Wenn ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich gehe jetzt in diesem Part nur so kurz, so flächig drüber. So. Ähm, eigentlich habe ich mir vorgenommen, mich ein bisschen besser da zu informieren, aber weil ich jetzt ganze, ganze Sachen gerade voraufnehme, ähm, kam ich ehrlich gesagt nicht wirklich dazu. Tut mir leid, Leute. Leute, 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 tut mir leid, tut mir leid. Ich weiß, ich weiß, ich bin der Schlimmste aller Schlimmsten. So, wenn nehmen wir jetzt den Kit, nehmen wir mal. Der hat auch eine coole, der hat, glaube ich, aber keine Frucht. Ah, doch, der hat auch eine Frucht. Aber ich glaube, die Rüstungsfrucht. Auf jeden Fall kann er sich ja ausrüsten mit dieser Frucht, mit verschiedenen Waffen. Dann ist natürlich die gum gum frucht natürlich mega geil. Wer wäre gerne nicht aus Gummi? Und ähm, es ist einfach geil. Wer wäre nicht gerne wirklich aus Gummi? Weil ähm, naja, es gibt immer wieder auch, äh, wie soll man sagen, wenn du Gummi bist, du kannst vom Blitz getroffen werden, dir wird nichts passieren. Du kannst einfach kilometerweit 
deinen Arm ausstrecken und festhalten und hin und her ziehen. Du wirst viel schneller unterwegs. Was ich einfach mega geil finde. Du kannst frotzen, sie wie Mr. Ruffy auch oft das macht. Du kannst essen so viel wie du willst. Und es ist einfach eine mega geile Attacke. Also Teufelsfrucht würde ich mal sagen. Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt. Ähm, natürlich hat äh, der Whitebeard auch eine mega geile Frucht, die Erdbebenfrucht. Aber der hat es halt so großes Wert, dass er Erdbeben machen kann. Aber was sie jetzt genau ausmacht, das weiß ich nicht. Gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch ja auch ein bisschen immer wieder in die... Und... Bam. Oh, uh, das ist geil. Tschüss. Kriegst du einfach mal eine Klatsche, Mann. Und jetzt. Kriegst du auch einen Nackenklatscher? Oh, doch nicht. Aber weggefetzt bist du. Na ja. Ist gut. Ist gut, Ruffy. Hab mal ein bisschen mehr Respekt vor deinem. Vor einem alten Mann. Zack. Das war jetzt eine schnelle Runde, auch eine, glaube ich, mal bessere Runde. Spiel 1 gewinnen. Dankeschön. Ich glaube sogar, jetzt müssten wir sogar auch S-Rang wieder geschafft haben. Auf jeden Fall, welche Frucht könnte ich mir gut vorstellen? So, nee. hm. Die Smokefrucht wäre extrem geil. So eine Mischung zwischen der Smokefrucht. Aber ich finde auch die Frucht von den Fischmenschen geil, weil... So ein Fischmensch zu sein ist einfach geil, du hast so ein übernatürlicher Körper, übel stark bist du und kannst einfach im Wasser schwimmen, tauchen und zum Beispiel äh, der Arlong, wenn dem seine Zähne, das ist ja wie bei einem Hai, äh, wenn der seine Zähne ausgeschlagen bekommt, dann wachsen einfach wieder die Zähne nach, so pf, pf, wie... Pf. Wie die Fingernägel an einem. Das ist auch echt mega krass, finde ich. Und so, ein Chimboy nehmen wir mit. Ja, den Lohan nehmen wir auch mit. So, und den Chief nehmen wir mit. Und den guten Mr. Tree. Tree, Tree, Tree. Was hat denn der nochmal? Hat der auch eine Teufelsfrucht? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, natürlich ist auch lustig. Die, natürlich würde ich die nicht wollen. Die äh, Transenfrucht. Also wie die Entwickler davon einfach auf die Idee kamen. So eine Transenfrucht. Klar finde ich eine coole Sache. Lustige Sache besonders. Aber auf so eine Idee erstmal zu kommen. Da merkt man schon das Ah scheiße. Ich muss wechseln. Weil der gute Sanchi kann ja der guten Robin nicht wehtun. Bam. Zack, zack, zack. Zack, und jetzt wird Schnitzel gemacht hier. Bin ich wieder an Bord hier. Zack, hier. Gefetzt, Mann. Uh, ey, das war geil. Das ist ja ein geiler Blitz, ey. Hat er nicht sogar die Wetter? Irgendjemand hat ja auch sogar die Wetterfrucht. Das ist, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt echt nicht mehr die Wetter. Warm. Schade, jetzt wollte ich seine Spezial eigentlich machen. Aber okay. In Ordnung, meine Freunde. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein Steckbrief vor uns. Ähm, ja. Wie gesagt, ihr könnt mir äh, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auf sowas so Bock habt. 
und dass ich mich nur mehr über die einzelnen Früchte informiere und dann einfach so eine Vorstellung mache. Wow, es war nicht schlecht, mir spricht. Einfach so eine Vorstellung mache und sowas könnte ich auch dann gerne so zwischendrin mal machen, so nach den Ferien. Fände ich auch ganz cool. So, jetzt nochmal die Kombination zu Abo. Und den guten Ruffy. Ach nee, nehmen wir den alten Ruffy. So, die Monkey the Ruffy Monkeys. Monkey the Ruffy. Bam, 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 bam. Ja, ich freue mich mega. Also heute ist Donnerstag, also ein Tag vor meinen Ferien und ich bin echt mega froh, dass jetzt bald Ferien sind. Der Tag heute hat sich einfach nur gezogen, Freunde. Das kann ich euch nur sagen. Kennt ihr bestimmt so die letzten Woche und der letzte Tag. Das ist immer so ein bisschen langziehend, einmal alles so und Bam. <lacht> Ayo, ah, zünd mich einfach mal aus. Frisch meine Feuerfuß. Bam. Okay, genug Spam jetzt so. Oh jo. Ich wollte gerade sagen, warum kriege ich die verbündete Kette? Endlich habe ich das mal hin. Strahl des Feuers. Das ist geil. Bam. Band wir es mit einer Drachenklaue. Wunderschöner Sieg zum Schluss mit der geilen Drachenklaue. Auch eine geile Attacke. Attacke. So, meine Freunde. So, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen oder ein Abo da. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt der letzte Part sein wird. Oder nee, ich glaube, ich werde noch ein paar raushauen dann. Es, es, es. Und. So. Auf jeden Fall kann ich mir das gut Burning Blood in gut in Kombination vorstellen. So mit Teufelsfrüchte. Ich werde es dann, denke ich, in dem Format. Weil wir haben ja jetzt noch einiges hier. Wir haben We like Training, wir haben spezieller Steckbrief, wir haben Rangaufstieg Steckbriefe, wir haben limitierte Steckbriefe und das alles können wir alles nochmal anzocken, wenn ihr natürlich Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn nicht, dann nicht, dann war das der letzte Part, äh, ihr könnt mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einen Kommentar zeigen, ob ihr noch weiter auf das Projekt Bock habt, auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal ver verkünden, was ich mir vorgestellt habe, es wird auf jeden Fall jetzt noch eine Demo kommen. Und was für eine Demo? Also ein T Let's Test mit Storm wird noch kommen. Das Spiel geht auch in die Richtung so Anime, finde ich persönlich. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Das kommt auch bald raus, glaube ich. Alle Daten werdet ihr auf jeden Fall in dem Video dann erfahren von dem guten Game. Und... Auf jeden Fall wird dann auf euch noch, ich habe es ja mal angekündigt, Track World Xenoverse nochmal auftauchen. Ich habe es ja mal ganz, ganz am Anfang auf meinem Kanal, als ich Gameplay Dawn äh, begonnen habe, äh, zu zocken, nur mit einer schlechten Qualität. Ich glaube, ein, zwei Parts habe ich gesprochen mit meinem alten Mikro und Aufnahmen gerät und habe gemerkt, mh, nicht so geil und auch nicht so Zeit gehabt damals. Und noch hab's noch hab's damals noch nicht so professionell. Ich hab, bin jetzt auch noch nicht professionell, aber so gemacht. Und ich hoffe, dass ihr darauf auf jeden Fall Bock habt. Und einfach nur als so Eingliederung für Xenoverse 2, was ja dieses Jahr im 
November rauskommen wird, oder Oktober, Oktober oder November rauskommen wird. Oh, ich freue mich mega auf Xenoverse. Ähm, ja. Auf jeden Fall wird dann auch noch ein Part kommen. Was erwarte ich von Xenoverse 2? Und ja, meine Freunde, haut rein. Ihr könnt mir gerne weiterhin über die Ferien, äh, über die nächsten drei Wochen gerne in die Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben, auf Twitter schreiben, was für Projekte ihr euch gerne vorstellen würdet. Ich habe euch jetzt zwei vorgestellt, was ich mir gut vorstellen könnte, mal zu machen. Und zwar einmal die ganze Teufelfrüchte-Vorstellung und mit Kombination mit Burning Blood und äh, ja, genau. Trademark Xenoverse, vielleicht auch Sword dort Online. Das war auch mal ein geiles Spiel, mal anzutesten. Digimon habe ich mir auch mal überlegt, aber ich habe es mir mal angeguckt und mein Englisch ist nicht wirklich gut, wie es jemand, der beim letzten Part mitbekommen hat mit meiner Englischpräsentation. Äh, lief ja nicht so gut alles und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre mir zu schwer einfach. Und Yu-Gi-Oh! habe ich mir mal auch mal überlegt, an, so vielleicht zu zocken. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Und dafür, ich bin für Hilfe und Tipps bereit. Ich habe ja auch eine Runde angefangen mit Fragt mich. Schreibt mir einfach Hashtag Storn, Fra Hashtag Frage Storn äh, oder Hashtag Storn Frage. Dann könnt ihr mir gerne auch ähm, Fragen beantworten und dann mache ich so ein kleiner Vlog wieder da draußen. Also meine Freunde, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, euer Storn.